At uh, ang unang ating uh, Facebook question ay mula naman kay Julie Ann Hugo. Mm -hmm. Ang kanyang tanong, maliban daw sa pag-inom ng pills, meron pa bang mga pwede daw gamot para sa polycystic ovarian syndrome? Talagang marami pang magagawa dyan, Julie Ann, hindi lamang sa pag-inom ng pills. Kasi ang pills kasi ko, ni talagang uh, makatulong yan sa polycystic ovary mm -hmm. syndrome dahil nga makakapag-regulate ng menstrual cycle ng isang babae. No? Uh, maliban dyan, pwede rin nga uh, yung lifestyle change, pinaka-importante yun. So kung payat si Julie Ann, kailangan niya mag-gain ng weight. Pero ang, ang polycystic ovary syndrome kasi, very common ito sa mga obese na mga babae, no? mga overweight at saka obese. So kailangan na magbawas siya ng timbang. Mm -hmm. So kailangan dyan, dieta right. at saka exercise. Ayun naman pala. Mm -hmm. Eto ang ating susunod na Facebook question. Wala naman kay Mian Dungao de los Reyes. Anim na buwan daw siyang buntis. Pero may nararamdaman daw siya na pananakit sa pagitan ng kanyang gigib. Ang tanong niya, if it's normal. Oh, lahat naman kasi ko na sakit kay buntis ka man o hindi, mm -hmm. ay hindi normal yon Ibig sabihin noon, may dahilan kung bakit sumasakit yon So, kailangan sigurong patingnan niya kasi yung sakit sa dibdib, pwede sa baga yan, pwede rin sa puso, mm -hmm. pwede sa breasts mismo, mm -hmm. no? pwede magkakos ng um, pain yan. So, kailangan magpatingin na lang siya para matingnan kung ano ba talaga yung dahilan ito. ng pagsakit ng dibdib niya. Siyempre, ito naman, tungkol mm -hmm. naman to sa... Panganganak, kung kanina buntis, ngayon naman ang anak na. No? Wala ito kay Shaira Axerol. Mm -hmm. Ang kanyang tanong, cesarean daw siya. Normal lang ba daw na sumasakit kung may tahi? Mm -hmm. Na yung kumbaga pinagtahian ng kanyang okay. C-section. Hindi natin alam ko ni kasi kung si Zaira ay just uh, delivered or mm -hmm. uh, lumampas na ng mga 6 months yung oh, kanyang okay. cesarean section. Pero pwede naman kasi magkasakit, magkakaroon ng pain mm -hmm. yung incision site, lalo na pag malamig. Kunwari, ah, nasa air siya na, na kwarto o di kaya malamig yung panahon, right. may scar siya doon sa tahi niya. So itong scar na ito pag nagko-contract na masakit. Mm -hmm. So talagang in-expect yan sa mga tao na nagkakaroon ng operasyon. Mm -hmm. no? So kung maramdaman niya yung pain na yan, pwede siya mag-inom ng uh, analgesic kung talagang niya kaya o di kaya yung mga uh, kahit mga cold compress lang pwede na yon If it's post-op, halimbawa sabi mo nga mm -hmm. normal na may sumasakit, pero gaano katagal lang ba dapat? Uh, tumatagal ito ko ni, lalo na pag may keloid yung isang babae, no? yung susugat niya, may, may keloid dyan. So, pwedeng, you know, di ba sabi nila, may forever? Mm, yun, meron. So, pwedeng forever yung oh, pain niya. No? Depende oh. yan sa, sa temperature, mm -hmm. depende sa ginagawa niyang activity. Right. So, kung na-stretch masyado yan, magpe-pain, masyadong malamig, lalang sasakit. Oh, so, hindi naman delikado. It's hindi just naman. that uh, may mga ganong klase mm -hmm. lang talaga. Pero, right? nevertheless, kailangan pa rin patingnan niya. Kung sino yung nag-opera sa kanya, patingnan niya doon. That's, oh, oh, that's right. Para lang to have peace of mind. Yes. Eto naman mula kay Dane May Valdez Bejosano. Normal ba na dalawang araw lang daw ang tinatagal ng kanyang menstruation. Mm -hmm. Ang mga babae kasi ko, hindi pare-pareho ang mm -hmm. uh, duration at saka yung length ng kanilang right. regla. No? May mga babae na isang araw lang pero normal na sa kanila yon. Pero mga babae naman na mga 4 to 5 days. Ang usual kasi mga 3 to 4 days yan. No? So, mm -hmm. as long as you have your menstruation every month, that's okay. Normal no? yun. It doesn't really matter kung... Um, kung isang araw lang siya o dalawang araw, ang poproblemahin mo lang dyan kung talagang sobrang lakas ang regla niya. At sobrang tagal. At sobrang tagal. Ayun. At syempre, mula naman kay Caroline Perea. Pwede bang mabuntis kahit na meron ng IUD? Oo naman, Caroline. Pwede namang mabuntis kahit may IUD ka kasi hindi naman yan 100%. Kahit nga kone yung mga tinatalian na. No? Oo eh. Kung na-explain namin palagi, yan na hindi siya 100% because 99.9% ang success rate na may 0.1% ka pa na pwede pa siyang mabuntis kasi mag-reconnect yung oh, sinabing. Na yun. no? oh. So kung may IUD ka dyan at uh, nabuntis ka, ibig sabihin noon, is a failure yan sa, sa IUD mo at uh, ito ay bigay ng Diyos sa'yo yan. Kaya Blessing okay naman. Lang, no? oh. Totoo naman yun. Mm -hmm. Ano pa naman ang explanation mo doon, di ba? Pag nabundis ka pa. <laughs> Ayan mga kapuso, salamat po sa inyong mga ibinigay sa aming katanungan. Siyempre, keep them coming for next week. Marami pa tayong mga ibigay sa kanilang mga kasagutan. Wala pa rin kay Doc. Kaya stay tuned when we return more health tips. Dandaman po kayo.